知道我住这儿啊？再不开门，都以为你死屋里面了。差点报警。胡家告诉我你住这儿了。要是怎么多听早就错了，站在门口就能闻见了别收拾了，你赶紧走吧。喏，保洁费我不欠你的。行，那我就收了。他是睡你的。接着过来给你做饭，饭快凉了。吃饭啊！慢点吃，别塞了这么猛。再来一杯。少喝吧，咖啡喝不醉，越喝越精神。反正我也睡不着，首先就不睡。睡不着的话，明天陪我去个地方呗。你每天早上都跑那么远的地方来进货啊？一周三天吧。以为你当了老板，没想到你还有这么辛苦的一面。这不叫辛苦，这叫有事情做，有奔头，有念想。有了这些呢？你就永远不是最惨的，也不是最累的那个。别那么矫情。
。这一包是哥伦比亚的豆子，我进的是盐巴豆，价格优势比较大。但是有一个缺点，就是需要手工挑豆。那这种事情呢，比较适合你这种无所事事的人来做。不好意思啊，我也闲不了几天了。我刚把我的简历投到网站上面呢，就有 HR 联系我了。哇，太厉害了！那挑豆子吧，挑好了中午晚饭啊。谢谢啊。哎，我跟你说一下，嗯，像这种十六到十八目间的，或者比这更大的呢，我们叫它特选，非常适合做手工咖啡。还有这种略小一点的，也有十四到十六目间，嗯，到时候可以做虹吸啊，或者是蜂蜜特选。啊，这两种豆子放到这个罐子里面，还有这些，比较小的。这些豆子挑出来放到这个罐子里面，到时候混合其他地区的咖啡豆，给它磨成咖啡粉。嗯，啊，传说中的加奶咖啡的基地，都在这个罐子里面。这些活都是平时你自己做的？对啊，没有比这个更治愈的事情了。挑的整整齐齐的。哎，这个是小的吗？呃，算大了，要放这儿。不知道他喜欢你吧？我心里有冤枉。没什么意思，回家了。